Вашу рюмочку? Я, собственно, водки не пью. А как же вы селедку без водки будете есть? Абсолютно не понимаю. Помимо, я тоже не пью на одну рюмку. Душевно давно, вам Давно, давно я водки не пил. Освежает водка, не правда ли? Да, очень. Благодарю, глубоко уважаемый Виктор Викторович, но я ведь, собственно, водки не пью. Стыдитесь, Ларион. Стыдитесь. Стыдитесь. Покорнейше благодарю. Как это вы ловко ее опрокидываете, Виктор Викторович? Достигается упражнением. Итак, друзья, по поводу пива спрашивают меня часто. Говорят, варю я, какое пиво покупаю, что пью, да? Решил снять ролик, чтобы так осветить этот вопрос. Я в основном пью свое пиво, да, или свой дистиллятик. Но если нет у меня возможности сварить или нет своего пива, я красное-белое иду, покупаю пиво венское. Вот, собственно, смотрите. Вот оно, это пиво венское. Плотность у него 4,5 плотность 11, крепость 4,5. То есть такое легенькое пивко, да? Это лагерь. Оно обладает таким хорошее, аромат, хорошее ароматное пиво. Сварено вот это в Самаре, по-моему, да? И пивзавод Балтика. Балтика мне вообще не нравится. Вот из всего ассортимента, который там есть, красное и белое, я перепробовал все. Вот весь ассортимент и меня впечатлил только вот этот вот этот лагерь венская ну я вообще сам люблю вот это венское пиво название венское и тут еще такой этот э, так сказать э, хорошее пиво ну качественное вот мне понравилось ну вот налил оно э, не очень хорошо запенилось но вот у него э, яркий такой пивной аромат ну, то есть это соложонка, ну, солод, не это, чувствуется, что это, знаете, бывает, говорят, пивной напиток, когда растворяют порошок со спиртами водой. Это сваренное пиво, судя по аромату, да? Пены нет в этот раз, но она есть, присутствует. И вкус. Такая горечь умеренная. Есть такая слад, сладость такая и дрожжи. И вот знаете, такие, бывает такое пиво плохое из-за дрожжей. Здесь хороший, хороший дрожжи. Вот чувствуется, я не, не определю, конечно, какие именно, но хорошая. И горечь умеренная, и все. В общем, я рекомендую всем, если своего пива нет, идем красное-белое. Там оно стоило 60 рублей, я помню. Сейчас оно стоит... 75, по-моему. Видимо, спрос растет, и они ценник поднимают. Но ценник вообще так-то так подозрительный. Потому что 75 рублей уже в рознице. Ну, видимо, они как-то обходят э, вопрос с акцизами. Эгоист, ну, как-то в них, видимо, получается. Потому что сейчас эгоист 21 рубль. По-моему, 22 рубля уже за 1 литр. Это акцизный сбор на пиво. Так вот нас любит государство. Вот, собственно... По пиву я все сказал, то пиво, которое я пью. Если нет своего, то пью, иду красное бело, покупаю вот это пиво. А в бутылках, там, какой-то в полторашках я уже очень давно не пил, и это пивом назвать нельзя. То есть я уже не признаю это пиво. Вот единственное, что вот это пиво вот такое. Но оно, конечно, не домашнее, не крафтовое, очень далеко. Очень далеко от этого. Легкое, такое разбавленное крафтовое пиво, вот. Но с него нет похмелья. Оно ну, действительно хорошее. Не, нет похмелья, нет таких последствий и таких вот сильных <смех> мышечных спазмов, так сказать. Ну вот, всем удачи, успеха. С наступающим. Я уверен, что все так подготовились. Всех свои напиточки. Ребят, давайте всех своих знакомых удивим. Распакуем бочонки. Не забудьте распаковать бочонки, чтобы алкоголь полежал немножко в стекле. Он должен так помудреть немножко, потому что сразу из бочки все-таки напиток, э, э, он сразу грубоват. Ему нужно немножко э, побыть вне бочки, чтобы стать более мягким и ровным. И приобрести такой ровный вкус. И еще раз всех с Новым Годом! Поздравляю с наступающим! Пока!